Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos de maquiagem para pele madura. O propósito do vídeo hoje são dois. Primeiro, mostrar como que eu faço uma maquiagem para minha pele madura. Sempre lembrando que eu não sou maquiadora, tá? Eu sou uma amadora apaixonada por maquiagem. E segundo, mostrar que não existe mulher feia, existe mulher sem maquiagem, tá bom? Nilza Maia e algumas outras meninas que pediram para eu mostrar... Eu vi um comentário ontem, eu li um comentário ontem de alguém falando sobre a base da Tracta, que não gostou porque é muito pesada. Gente, a sua base, quando você achar que ela é muito pesada, não desiste dela, porque tem jeito, tá? Você pode dar uma afinada na sua base, sempre vai depender de como que você tá aplicando essa base na sua pele, tá bom? Então eu vou tentar mostrar, sempre lembrando mais uma vez também que eu não edito vídeo, portanto esse tipo de vídeo aqui é outro que fica sempre bem longo, isso aqui é para quem gosta de vídeo longo, tá? Primeiro segredo, seja lá qual for a sua base, nunca aplique na pele antes de dar uma bela chacoalhada nela, eu tô com o meu espelhinho aqui, Deixa eu prender o pichuzinho aqui, que eu tô suando igual tampa de chaleira, né? O calor da menopausa. Tem gente também pedindo pra eu falar sobre a menopausa. Eu ainda não me sinto muita vontade de falar da menopausa, não, gente. Porque eu acabei de entrar na menopausa oficialmente e eu ainda tô aprendendo aí a conviver com isso, tá? Mas eu prometo que em breve a gente vem falar sobre isso. Basezinha. Só um cadiquinho aqui no dorso da minha mão, ó, bem pouquinho. Vou mostrar pra você como que eu faço, tá? Só um minutinho. Essa base da Tracta, ela é uma base realmente pra quem gosta ou precisa de uma cobertura bem alta, porque a cobertura dela é mesmo bem alta, tá? Essa aqui é a Tracta Matte Livre de Óleo de Alta Cobertura. Mas a Tracta também tem outras bases, cobertura média, cobertura leve. Talvez você tenha que provar uma outra aí. Ou não precisa comprar outra, gente. Dá pra reaproveitar. Primeiro, ó, eu venho com pouco produto, com meu pincelzinho. E eu vou aplicando no centro do meu rosto. Aí já é algo que eu indico pra pele madura. Que quem sabe, pelo menos um pouquinho aí, sobre esse negócio de pele madura, a gente já aprendeu com as maquiadoras mais experientes. Que a pele madura, quanto menos produto a gente colocar nela, menos risco a gente corre de os produtos marcarem as linhas, né? As ruguinhas, as linhas. Dependendo do jeito que a gente aplica, faz até parecer coisa que a gente, na verdade, nem tem. Né? Então, ó. No meio do rosto, eu aplico essa base com pincel. Vocês viram que eu coloquei bem pouco produto no dorso da minha mão. E tô aplicando no centro do meu rosto. Isso aqui eu aprendi com uma maquiadora, uma vendedora que, da Clinique. Na verdade, elas são maquiadoras, né? Porque para trabalhar... Num, num, numa loja como a Clinique, precisa ter experiência. Eles não, pelo menos aqui na Suíça, não é qualquer um que trabalha numa loja onde vende produtos de beleza, não, tá? Por isso que a Luana agora tá indo fazer o curso, para abrangir aí o mercado de trabalho dela. Então, ó, apliquei a base no centro do meu rosto, grossamente, né? Agora eu vou pegar a minha esponjinha, essa aqui é uma esponjinha da Evelyn que eu tô gostando muito e vou usar, você não precisa ter esse produtinho não, você pode simplesmente umedecer a sua esponjinha com água mineral ou com água termal, tá? Só tô batendo aqui na minha mão, na minha mão não tem mais base não. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a dar batidinha também a meu coco, ele tá sempre nos vídeos. <risos> também vou começar a dar batidinha... Com a minha esponjinha molhadinha, espalhando a base, começando do centro, mas indo pro, pros cantos do rosto, ó. Sempre depende muito da pele de cada um, tá, gente? Eu tenho uma pele relativamente flácida e com necessidade de cobertura, porque... 
Eu sou praticamente livre das manchas, mas eu ainda não tenho uma pele 100% uniforme, tá? Seria um milagre se eu tivesse conseguido isso. Então, ó. Já ficou uma camada bem fina. Ó. Eita! O que, que é uma maquiagem, né? Já ficou uma camadinha bem fina, ó. Eu toco, já não tem mais aquela textura de base pesada. Enquanto você tocar e sentir que tá encimentado, você vai umedecendo a sua esponjinha e trazendo a base que você aplicou no centro do seu rosto para as laterais, tá? Depois, eu particularmente não gosto de ficar com essa pele chapada. Aí, o que, que eu faço? Eu pego um pouquinho de uma base que seja mais escura. Uma chacoalhadinha. Põe um pinguinho dela no dorso da minha mão. E com o mesmo pincel, eu pego, ó, vou aplicando... No contorno do meu rosto com o dedo. Não vou pausar o vídeo, que é para que não fique dúvida. Que a Cacau não sei me maquiar, sabe, amor? Você sabe, o que tá te faltando é prática. Você tem que sair, nem que seja fazendo borrão na sua pele... Fica dentro de casa. Agora eu vou pegar o restinho aqui, ó. Vou dar uma leve umedecida também no meu pincel. E venho, ó, com batidinhas, espalhando essa base mais escura só no contorno do meu rosto. Onde eu apliquei a base mais escura com o pincel. É assim, gente. A gente vai assistindo o vídeo das profissionais e vai adaptando para o nosso tipo de pele, para a textura da nossa pele, se somos jovens, se somos maduras, entendeu? A maquiagem é prática. Eu, quando termino uma maquiagem minha nos dias que eu quero algo mais elaborado, eu fico mais feliz que pinto no lixo, eu sinto muito orgulho de mim mesmo, porque... Antigamente, logo quando eu comecei no, meu, no YouTube, minha penteadeira era cheia de produtos de, de grandes marcas, de O, Chanel, Lancome, Estee Lauder. Nunca mais gastei meu dinheiro, porque eu fui entendendo que o que importa não é o preço do produto, e sim a qualidade e saber man, manizuar, né? Saber usar. Base é algo que eu não abro mão da qualidade, eu não me importo de investir um dinheiro a mais numa boa base, mas eu já descobri hoje em dia muita base barata no mercado e que são tão boas quanto as que eu tenho de grandes marcas, tá? Então, ó, tá vendo? Já deu um outro Paranauê, como de Renata Mais, na pele. Aqui a gente já tem automaticamente uma espécie de jogo de luz. Vou pegar a esponjinha, mais uma umedecidazinha e vou com batidinha em cima de onde eu passei essa base. É, para ter uma pele bonita e bem feitinha, independente de qual ocasião você está fazendo essa maquiagem, para onde você vai, você se você quer ter uma pele bacana, você tem que gastar aí pelo menos alguns minutinhos, tá? Agora eu vou pegar o corretivo bem clarinho e vou aplicar, ó, só aqui. Só aqui no cantinho, tá vendo? E com o meu dedo anelar, eu vou dar batidinha nesse corretivo... Investindo mais aqui no cantinho do olho e vou sair esticando ele para cá, ó. O que sobra no dedo eu estico ele para os cantos, para as laterais, trazendo até aqui, ó, na, no, na fronte que fala.
Tô com as janelas abertas aqui porque tá um calorão da menopausa. Mas esse é da menopausa, porque lá fora hoje tá fresquinho. Ó. E já vai nascendo uma nova mulher. Batidinha com a esponjinha que ainda tá molhadinha. Nessa hora aqui, se você já tem muita ruguinha na área do, aqui na área dos olhos, eu te digo que você pode dar um, colocar uma gotinha de óleo, óleo de coco, nos dois dedos anelares assim, ó, junta os dois dedos assim para espalhar bem e vem por cima do seu corretivo. Pode colocar. Eu faço e funciona super bem. Pronto, ó. A gente tem uma pele madura, Bem feitinha, bem trabalhadinha, bem contornadinha, sem precisar ser maquiadora e sem ficar com a pele super carregada, porque usamos uma base de cobertura alta, bem alta. Essa aqui é bem alta, tá? Então, você se precisa de uma de, de que a base fique mesmo literalmente pesada. Você pode, aplica com um pincel e pronto, acabou. Mas se você quiser raliar, deixar a textura da sua base de cobertura alta mais levinha, é só fazer isso aqui que eu tô te mostrando. Certo? Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. São 11 minutos de vídeo. Eu vou aproveitar então e vou fazer aqui uma maquiagenzinha bem básica pro dia a dia, para nós madurinhas aí aprendermos juntas. Não tem muito segredo. O segredo é não ter medo. Vou usar essa paletinha aqui, ó, da Naked. A Naked Basic 2. Vou pegar uma base, uma sombrazinha mais cimento, corzinha de cimento, ó. E vou levemente com o meu pincel de esfumar gorducho. Que foi uma benção eu aprender o segredo desse pincel de esfumar gorducho com a Vivian. Lá do canal Fébulos Vivian. Foi com ela que eu aprendi que para iniciantes, um pincel gorducho de esfumar faz toda a diferença. Aplico aqui, ó, na minha pálpebra móvel, ou melhor, na minha pálpebra fixa, com movimentos de vai e vem. Tem muito pincel baratinho na, na praça, tá? Esse meu aqui é da Smashbox, ele é mais caro, mas você não precisa comprar um pincel da Smashbox se você não tiver condições para isso. Você pode começar com um pincelzinho baratinho. Quem tá no Brasil tem muitos pincéis baratinhos de várias marcas e quem tá aqui na Suíça ou na Alemanha tem muitos pincéis tão bons quanto baratinhos lá na DM, aquela famosa farmácia. Agora eu vou pegar uma sombrinha bem... Ó vocês aí, ó. Eu vou pegar uma sombrinha bem clarinha aqui, ó, a primeira da paletinha e eu posso aplicar até com o dedo, quer ver, ó? Com o meu dedinho anelar, eu vou aplicar ela aqui, ó. Com batidinha, tocando, flexionando o dedo na minha pálpebra móvel, eu aplico ela aqui em toda a minha pálpebra móvel. E ó, já está nascendo uma nova mulher. Sem que eu precise ter ido fazer curso de maquiagem, automaquiagem, porque o YouTube nos proporciona isso de maneira gratuita, né? Eu até tentei já fazer curso de automaquiagem aqui na Suíça, mas não deu certo. Agora, eu vou pegar um delineador em gel. O meu é da Nars, que eu ganhei da Ana Walker, mas você pode comprar qualquer delineador em gel. Não precisa ser de marca. Se você está iniciando... Compra coisa baratinha, porque muita coisa que você vai ver por aí, você vai tentar usar e não vai se adaptar comigo, pelo menos foi assim. E aí você não vai perder seu dinheirinho, tá? Eu vou aplicar aqui agora, ó, bem fininho aqui no início do olho e vou esticando e engrossando um pouquinho para as laterais, tá? Pro lado externo da face. Deixa eu virar meu, meu espelhinho e, ó, eu começo... Eu começo dando... Eita, que tem um fiapo aqui no pincel. No bré é meu pichu, hein, fiapo? Eu começo dando umas carimbadinhas, ó. 
tá? Eu pegar o fio da meada e aí eu vou esticando esse delineador em gel. Por, agora eu virei o pincel, vou de trás, de fora pra dentro. Eu não vou fazer um delineado gatinho, porque eu acho que o delineado gatinho, em mim particularmente, ele dá uma aparência mais envelhecida. Eita que meu estômago tá roncando. Em mim particularmente, se eu puxo um gatinho aqui, eu quando eu me olho nos vídeos, eu me vejo 5, 10 anos mais velho. Então, eu paro por aí, ó. É só mesmo para dar uma abrir, levantar meu olhar. Às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. É prática. Ó. Carimbadinha. Marquei e começo a esticar. Virei o pincel e vim de fora para dentro. Muita calma nessa hora. E se você borrar, não desista. Desistir é para os fracos. Tira e começa de novo. O segredo é não desistir. Pronto, tô com os dois delineados relativamente iguais. Ó, já deu uma levantada, né, no olhar. É, meu amor, não existe maquiagem. Mulher feia, não, mulher. O que existe é mulher sem maquiagem. Natureza não te deu, não? Você não nasceu linda e maravilhosa igual a Gisele Bint, não? Eita, precisa ficar com inveja da Gisele Bint, não? Você pode ficar parecida com ela. <risos> Ai, ai, na base da maquiagem. Bom, agora eu vou dar uma, uma, como é que fala? Vou, minha sobrancelha. Ganhou um pouquinho de base, né? É feio, muito feio. Eu, particularmente, não tiro o excesso de base da sobrancelha, porque eu aproveito para fazer, para dar a ilusão de que eu tenho uma sobrancelha cheia de pelo, o que não é verdade. Minha sobrancelha é pigmentada. Eu acabei de fazer retoque na minha sobrancelha. Ó, ela nem cresceu ainda, porque para retocar, minha esteticista praticamente rapou ela toda. Ela ainda tá crescendo. Então, toda essa cor, essa forma que vocês estão vendo aí, são os fiozinhos de cabelo que ela fez na base da gilete. Não é uma maquininha que ela usa, é uma espécie de estilete. Ó, vou dar uma penteada pra cima. Eu gosto desse arzinho de sobrancelha meio arrupiadinha, meio crespa. Eu acho lindo sobrancelha meio crespa. Muito crespa não, mas um, um pouquinho crespa eu gosto. Ó. Pronto. O que, que nós vamos fazer agora? Máscara de cílio. Máscara de cílio bem baratinha. Para quem tá aqui na Europa, eu indico máscara de cílio baratinha. Eu indico duas marcas, Catrice e Essence. A Essence ainda é mais barata do que a Catrice, mas eu gosto das duas. Máscarazinha de cílio. Eu não invisto o tempo que precisaria investir, né? para ter um bom resultado, mas se você é mais exigente que eu, o segredo é investir um pouco de tempo. Você vai numa, vai na outra. Vocês estão ouvindo meu estômago, gente? O bichinho hoje está atacado. Mas também é tanta vitamina, é ômega, é isso, é cápsula disso, cápsula daquilo que eu ando tomando. Ó. Eu não vou investir muito, porque essa máscara aqui, ela é danada. Quanto mais você passar, maior vai ficar o cílio. E eu não quero sair <coughs> tipo borboleta por aí, não. Eu pretendo sair daqui a pouco. E essa máscara, ela só tem um defeito. Na hora de aplicar, ela costuma dar umas respingadas. Mas nada que você não vá com o seu dedinho e tire. Ó. 
Entendeu? Já vamos aí criando uma carinha melhorzinha, né? Agora eu vou passar um bronzer, um bronzeador para tirar essa cara de base chapada. Eu não gosto, mas gosto é igual nariz, cada um tem um. Se você gosta, fica à vontade. Eu vou usar um pincel bem gordinho, vou pegar um bom tanto de produto aqui, ó. Vou tirar o excesso e venho com batidinha de trás para de fora para dentro porque como eu não sou não tenho muita prática eu prefiro fazer assim que eu aprendi com um antigo amigo meu lá nos tempos de Rio de Janeiro e ele que me ensinou a aplicar tanto o bronzeador quanto o contorno de trás para fora para que a gente não fica com aquelas duas bolas colorida aqui na bochecha porque a bochecha tem que ficar com ar de saúde e não com um excesso de maquiagem ó que deu deixa eu virar meu espelhinho aqui senão não enxergo nada batidinhas depois você vai fazendo assim ó sempre com batidinhas para não ficar nada em excesso Se você gosta de blush, eu não sou muito chegada a blush, mas se você gosta, você pega o seu blushzinho, nós mais maduros, a cor que nos favorece são os blushes assim meio alaranjadinho, sabe? Aquela coisinha mais laranjinha, aquela coisinha, blush muito rosinha, ele não é muito favorável a nós maduras não. Então, ó, eu vou usar esse aqui que eu acabei de comprar da Kiko, paguei super baratinho nesse blush, e eu vou aplicar ele aqui, ó, só na maçãzinha. Porque eu não sou muito chegada a blush, porque eu já tenho esse ossinho aqui bem saltado, tá? Então, eu aplico ele só aqui na maçãzinha, de leve. E pronto. Ó, se eu achar que ele ficou muito forte, eu tiro o excesso do pincel. Tem sempre um, uma toalhinha aqui por perto. E aí, eu venho, ó. E dou mais uma esfumadinha nele. Se você, por acaso, errar e dar uma carimbada muito forte, você volta lá no seu pincelzinho que você aplicou a base e dá a batidinha que você vai conseguir consertar a cagada. <risos> Agora, os lábios. Eu vou usar um batonzinho rosinha. Eu vou usar primeiro um delineador de lábios, porque para nós maduras... Dependendo de como que tá o estado do nosso lápis, se a gente já tiver com aquela, aquela, aqueles risquinhos aqui que o pessoal fala... Esqueci como é que o pessoal fala. O pessoal sempre inventa uns nomes, às vezes até um tanto exóticos. Mas se você usar um delineador de lábios, você vai evitar que o seu batom escorra. Principalmente batons cremosos. Eu vou meio que pintando... Esse delineador da P2 aqui, ele custa baratinho, ele é um verdadeiro batom. Eu tenho todas as cores que a P2 tem lá disponível. Pronto, ó, meu batonzinho está prestes já a entrar nos meus lábios, eu vou buscar ele ali porque eu fiz o favor de esquecer. Fiz o favor. Eu tô de microfone. Será que tá funcionando? <risos> e hoje eu vou usar esse batom aqui, ó. Da Nina Secrets. Aí, aí no vídeo ele tá parecendo bem mais rosa do que ele realmente é. Ele é um rosinha bem Barbie. Quer ver? Ó, deixa eu aplicar aqui na minha mão pra vocês verem. Ó. Agora sim. Ele é um rosinha bem Barbie. E ele dá bem certinho com esse delineador de lábios aqui. Eu ganhei de presente da Nina quando ela esteve aqui em casa. Ela, eu tenho vários batons dela. E eu amo. Ó, 
É um rosa lindo, olha. E olha que eu nem sou muito chegada a batom rosinha, não. Mas esse aqui é lindo. Ai, vai ter gente perguntando o nome do batom. Tô sem óculos. Jesus, Maria José, socorro. Qual que é esse? São Paulo. <risos> ai, ai. Eu tô indo no vácuo. Mas vocês vão conseguir ler aí, ó. O nome do batom. Porque essa câmera aqui é mais fiel. Aí, ó, maquiagemzinha tá pronta, uma coisa bem facinho de fazer, é só você tirar alguns minutinhos. Vocês viram que quando a gente vai conversando no vídeo é muito mais demorado, se você senta sozinha na frente do seu espelho, você faz uma maquiagem dessa aqui em 10 minutos, tá? O que que tá faltando aqui pra nós que somos abusadas? Um iluminador, de preferência ou na cor meio que champanhe ou mais douradinho. Eu vou usar esse aqui, que eu comprei recentemente, da Estee Lauder, da linha Bronze Goddess 2017, que eu estou apaixonada, porque eu gosto muito de iluminador, ou champanhe ou dourado, e esse aqui é dourado. Eu vou aplicar ele com o meu pincelzinho leque, ó, bem aqui, sem trazer muito pra frente, pra eu não ficar parecendo que eu, que eu enfiei a cara dentro de uma vitrine de frango assado. Eu coloco ele só aqui, ó. De preferência, com o finalzinho, eu, colo... eu faço um Czinho aqui, ó. O famoso Czinho, que eu já aprendi no YouTube desde quando eu comecei a assistir o canal lá, Fébulos Vivem, que tá sumida, matando a gente saudade danada. Mas tá curtindo o neném dela, né, gente? Deixa ela curtir o bebezinho dela. Depois ela volta. Ela falou que enquanto ela não se despedir no canal, quer dizer que ela não desistiu do YouTube. Então tá bom. Aqui, ó. No cupidinho. Na pontinha do nariz e pronto. Como assim? Sua base é super pesada. É mais fácil você desistir de uma base que a cobertura ficou leve demais e aí para você conseguir uma cobertura um, melhor, você vai ter que fazer várias camadas e aí corre o risco de craquelar tudo, ficar tudo manchado do que você desistir de uma base que a cobertura ficou alta demais. É muito mais fácil você resolver o problema da cobertura alta demais, dando uma afinada na sua base, tá bom? Ó, o cabelinho hoje não tá ajudando muito, porque eu acabei de tomar banho, eu só sequei no secador e eu ainda não dei uma modelada nele. Mas eu acho que dá aí pra perceber como que a gente não precisa ser maquiadora pra conseguir fazer uma maquiagem relativamente bonitinha, não, né? Tudo que você olhar e falar, não, ficou demais, é muito fácil. É só vir e esfumar com um pincelzinho limpo, tá? Ó, dá uma esfumadinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Ah, cacau, setembro, todo dia eu tô aqui porque muita gente estava sentindo falta e eu adoro estar tá lá no outro canal, Cacau Schwartz, ao vivo, porque lá eu interajo diretamente, mas eu voltei e quero voltar com tudo, porque eu tenho uma consideração muito grande por vocês, porque aqui foi onde tudo começou. Por favor, não esquece de clicar no joinha, tá bom? Agora eu vou. Tchau, meus amores.